ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ബി നാച്ചുറൽ വിത്ത് നേച്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അതേപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ അടിപൊളി എഗ് റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ മുട്ട റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് സവോള ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി മതി കേട്ടോ അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ സവോളയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് സവോള രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സവോള രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേർമയായിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നന്നായിട്ട് വൈൻഡ് കിട്ടണം അതിലാണ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട പുഴുങ്ങാനിടാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കോക്കനട്ട് ഓൺ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാൻ നോർമൽ ഓയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ മീൻവയിൽ ഞാൻ എഗ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രേക്കായി പോയി സാരമില്ല കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി സവോള നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വയൻ്റ് വരുന്നതിലാണ് ഇതിലുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കിട്ടണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് എയ്റോപ്ലൈൻ്റെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഏത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് ദിവസം ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കാരണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സവോള എത്രമാത്രം വൈൻഡ് കിട്ടുമോ അങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈറ്റ് എടുത്താൽ പോരാ നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കും തട്ടുകടയിൽ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണില്ല റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് എടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയൻ്റ് കിട്ടും ചെറു തേയിൽ വേണം നമ്മൾ വയറ്റി കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക കനം കുറച്ച് അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുട്ട മസാല മുട്ടക്കറീൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മുട്ട പുഴുങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുട്ട മസാല പോലെയല്ല ഇത് റോസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പൊടികളൊന്നും അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ ഞ
പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രേവി അധികം വരണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വയണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊടികളെല്ലാം പച്ചമണം മാറണം വരേക്കും വയറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം കേട്ടോ ഇനിയും നമുക്ക് കുറേ പൊടികൾ കുറേ പൊടികളില്ല ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പൊടികളും കൂടി ചേർക്കാനേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോണത് മല്ലിപ്പൊടി ആണ് കേട്ടോ അതും വളരെ കുറച്ച് മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക കേട്ടോ കാരണം മുട്ട റോസ്റ്റ് അല്ലേ കുരുമുളക് പൊടി മസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി വേറൊരു പാനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ആ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്നത്തെ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ കുറച്ച് ഗ്രേവി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉള്ളവർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണം എണ്ണയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോർമൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ടേസ്റ്റ് കൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം കേട്ടോ എൻ്റെ അത് രണ്ടും ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് രണ്ടും ഇടാഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ടാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികൾ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളുടെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയാണിത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മസാല മുട്ടേൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുട്ടയുമായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് ചേരും കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സംഭവം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ദോശൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുട്ട തട്ടുകട മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോണത് അത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കാതെ കമൻറ്റിൽ അയക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും എനിക്ക് വേണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ തന്നെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതും വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ